El juego fue popular y nadie recuerda cuándo exactamente. Pocos saben que surgió en Francia a inicios del siglo XIX y que su nombre original no es cocos, sino petanca, que significa pies juntos. Ahora en Ecuador, donde sufrió algunos cambios, está en peligro de extinción. En España y Francia lo han retomado los jóvenes. Los veteranos lo llaman los cocos porque siempre se jugó bajo las palmeras del ejido en Quito. Los ídolos del juego son todos de la tercera edad, que llegan al parque con un cargamento de bolas de acero. Soy fanático, fanático. No soy bueno, pero sí juego. Las bolas se sacan de enormes rulimanes que se usan en la industria petrolera. Las compran y las venden. Cada una puede pesar hasta dos libras. Se reúnen los fines de semana alrededor de un círculo y un cuadrado eternamente trazados en la tierra del ejido. Esas dos figuras delimitan la cancha. A 35 metros de distancia y a su turno lanzan las bolas. La idea es dejar la bola lo más cerca del círculo. Quien lo haga tendrá la posibilidad de ir eliminando al resto de jugadores. Si al primer tiro un jugador cae en la bomba, se quema. Y si las bolas parecen coincidir en distancia al círculo, se dirime con un metro. Con las posiciones y turnos definidos, un jugador puede... ...sacar los cocos de la bomba y ganar. La jugada tiene el riesgo de dejar la bola de acero dentro de la bomba y perder. De ahí que es importante la táctica con técnica... La otra opción es eliminar al contrincante apostando a la puntería. En eso son expertos. Toma. Calculan la distancia, la fuerza y el tino. Para ellos es terapia. Porque usted viene de la casa, viene bravo, viene de una cosa, aquí juega bonito. Aquí se, dice, aquí se, estresa, se estresa, se agacha, se coge la bola, se corre, se conversa, se sonríe con los amigos. Los jugadores deben cuidarse de que en cada tiro su bola no quede cerca a la del rival porque será eliminado. A veces prefieren jugadas cortas o esconder la bola hasta encontrar mejor oportunidad para ganar. Al final quedan dos jugadores y pueden ir hasta la última mesa o partirse la apuesta. Tradicionalmente este era un juego de hombres, era, hace poco les llegó la doctora, así le llaman ellos a la única mujer que se atrevió a desafiarlos. Tiene que tener un buen pulso para lanzar a, a matar, como decimos aquí, ¿no? Entonces sí, el pulso y las ganas que usted tenga, que le ponga. Es el juego que les da movilidad. Olvidan sus dolencias y preocupaciones. Fomentan el juego a las generaciones que van detrás. Aunque en Ecuador son escasos los jóvenes que se interesan.